குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்ல கிராஃப்ல செகண்ட் சம் பார்க்க போறோம் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இது கொடுத்துருக்காங்க டிரா த கிராஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஹென்ஸ் சால்வ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சம் கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொடுத்தா என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷனுக்கு தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் போட போறோம் அதுல எடுத்தோன்னு என்ன செய்யணும் எக்ஸுக்கு எல்லா சம் மாதிரி மைனஸ் ஃபைவ்ல இருந்து பிளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் வேல்யூ எழுதிடணும் எக்ஸ் எழுதின உடனே என்ன பண்ணிடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா அந்த நம்பரா சேம் நம்பரால மல்டிபிள் பண்ணி கீழே எழுத போறோம் மைனஸா இருந்தாலும் பிளஸ் ஆயிரும் நான் சொல்லியிருக்கேன் சோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் ஃபோர் ஃபோர் சார் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ சம் கிவன் சம் பார்ப்போம் கிவன் சம் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்கு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஒரு லைன் நமக்கு முடிஞ்சது அடுத்து என்ன வேணும் இங்கே எக்ஸ் டேம் இல்லாமல் இருக்குது நோ ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குதோ அதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருந்தது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற கான்ஸ்டன்ட் டேம் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ என்ன டேம் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம அப்படியே வரிசை எழுதிட போகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஃபோரை நான் வரிசை எழுதிக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் ஃபோரை வந்து நான் வரிசையை லாஸ்ட் வரைக்கும் எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ சேர்ந்தது தான் ஒய்யோட வேல்யூ இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு காலம் மட்டும் இப்போ எடுக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸை லைன் போட்டு செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த ரெண்டு காலம் ஆன் பண்ணால் நமக்கு என்ன வந்துடும்னா ஒய் வேல்யூ வந்துடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபோர் போனால் மைனஸ் ஃபோர் இல்லையா அது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபோர் போனால் இது டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டீனில் ஃபோர் போனால் டுவெல் வரும் நைனில் ஃபோர் போனால் ஃபைவ் ஃபோரில் ஃபோர் போனால் ஜீரோ ஒன்ல ஃபோர் இந்த மாதிரி மேல ப்ளஸ்ல ஸ்மால் நம்பரும் மைனஸ்ல பிக்கர் நம்பர் வரப்போ ஒரு சில நேரம் அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும் உங்களுக்கு அதனால தான் என்ன சொல்லுவேன் காசு பணமா சொல்லி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ப்ளஸ்ல இருக்க நம்பர்னா கையில் இருக்கக்கூடிய காசு மைனஸ் நம்பர்னா கடன் ஸோ ஒரு ரூபா இருக்குது ஃபோர் ருபீஸ் நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் கொடுத்தது போ ஒன் ருபீ கொடுத்தது போக இன்னும் மூணு ரூபா நமக்கு கடன் தான் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ இது ஜீரோனா ஜீரோ விட்டுலாம் அது ரிமைனிங் நம்பர் மட்டும் எழுதிடலாம் இங்க மறுபடியும் அதே ஒன் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கேயும் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஃபோர்ல ஃபோர் போனால் ஜீரோ நைன்ல ஃபோர் போனால் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன்ல ஃபோர் போனால் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபோர் போனால் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஒய் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து பாயிண்ட்ஸ் டூ பிளாட் ஒன்று எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் டூ பிளாட் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இருந்தால் ஒய்க்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த மாதிரி நம்ம நம்பர்ஸை பார்த்து எழுதி வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஈக்வேஷன் சால்விங் போடணும் ஈக்வேஷன் சால்விங்கில் ஃபர்ஸ்ட் கிவன் ஈக்வேஷன் இதை எடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே நம்ம இதை எழுதுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ் வந்து லைக் டேம் ஆகும் இல்லை இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் அங்கே எக்ஸ் டேம் இல்லாமல் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் டேம் வருது அப்போ ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும் தான் நேர் நேராக எழுதினா தான் நமக்கு சப்ட்ராக்ஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் தட் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதிட்டேன் அங்கே எக்ஸ் டேம் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் நான் தான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஜீரோ எக்ஸ் நான் போட போகிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் அடுத்தது அவங்க சம்பில் கொடுத்து அந்த மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பர் எழுதிக்கிட்டேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் மட்டும் நான் நடுவில் சேர்த்துருக்கேன் இந்த எக்ஸ் எப்படி ஜீரோ ஈக்குவல் டு இந்த டைம்ல நம்ம எழுதணும் ஸோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஸோ இந்த மாதிரி போடுறப்ப நமக்கு சப்ட்ராக்ஷனுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த போட்டிருக்கேன் ஸோ இவங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ண என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கேன் கீழே சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணணும் ப்ளஸ்ல இருந்தா மைனஸ் மைனஸ்ல இருந்தா ப்ளஸ் ஸோ ஒய்ல ஜீரோ பண்ணனாக நமக்கு ஒய்யே கிடைச்சிரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆயிரும் செகண்ட் ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணுறப்ப எப்போவுமே நமக்கு லீனியர் ஈக்வேஷன் அதாவது எக்ஸில் வரக்கூடிய இது மட்டும் தான் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டம் அதில் வந்திருக்காது இதில் அடுத்து ஜீரோ எக்ஸ் அப்போ இதை விட்டுடலாம் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் பார்க்குறதா போதும் இங்கே எக்ஸ் இருக்கு என்ன சிம்பிள் இருக்கு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகுது ஸோ எக்ஸ் மட்டும் அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இது ப்ளஸ் டுவெல் இப்போ டுவெல் ருபீஸ் கையில் இருக்கு ஃபோர் ருபீஸ் கொடுத்தது போக இன்னும் எயிட் ருபீஸ
டேபிளில் மைனஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த கிராஃப் என்ன செய்யணும் இந்த லைனை மேலே வரைக்கும் ஏற்றி போடணும் இப்போ நமக்கு ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் பிரிக்கிறது நல்லா கீழே சும்மா இடம் கொஞ்சம் மட்டும் தான் இடம் விட்டு அதை லைன் போட்டிருக்கேன் இது எக்ஸ் எக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் மேலே ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் இது ஒய் டேஸ் இது எல்லா கிராஃப்லையும் நீங்கள் மறக்காமல் இதை மார்க் பண்ணிடுறோம் இந்த ஆக்சிஸ் மார்க் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்கேல் எழுதுறதுக்கும் தனியாக டூ மார்க் உங்களுக்கு அலாட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எழுதலைன்னா கண்டிப்பாக அந்த டூ மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி நான் எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பாயிண்ட்ஸ் நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் மை ஃபைவ் எடுத்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா மைனஸ் ஃபைவ்க்கு மா டுவெண்ட்டி ஒன்னு இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்க்கு நேராக டுவெண்ட்டி ஒன்று நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்க்கு நேராக டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எங்கே வரும் டுவெண்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கும் நடுவில் வரும் இந்த இடம் இந்த மைனஸ் ஃபைவ்க்கு மா டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஃபோருக்கு டுவெல் மைனஸ் ஃபோருக்கு நேராக டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் த்ரீக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து ஃபோருக்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் வரும் அது மைனஸ் த்ரீக்கு நேராக இங்கே மார்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்து மைனஸ் டூக்கு ஜீரோ எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ ஒய்க்கு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இதை மார்க் பண்ணிடணும் மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ அடுத்தது மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் ஒய்க்கு மைனஸ் த்ரீ அப்போ டூக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் வரணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஸோ இதை மட்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் மார்க் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் லைன் ஒன் இது டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி சொல்லி வரணும் அப்போ டூக்கு ஃபோருக்கு நடுவில் ஃபோர் அப்படின்றத சொல்லி பார்த்துட்டு இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோவுக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ஃபோர்னால் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்லேயே மார்க் பண்ண போகிறோம் இந்த இடம் ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் மைனஸ் த்ரீ நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதே லைனில் நெக்ஸ்ட்டு டூ கம்மா ஜீரோ ஸோ எக்ஸுக்கு டூ ஒய்க்கு ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலேயே மார்க் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ கம்மா ஃபைவ் த்ரீக்கு நேராக ஃபைவ் அடுத்தது ஃபோர் கம்மா டுவெல் ஸோ ஃபோருக்கு நேராக ஃபோருக்கு நேராக டுவெல் அடுத்து ஃபைவ் கம்மா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபைவ்க்கு நேராக டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதெல்லாம் சைடில் பாயிண்ட்டை எழுதி அதை அப்படி நம்ம பேராபோலாக போட்டுடலாம் இப்போ ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பேராபோலாவாக போட்டாச்சு லைன் எக்ஸ்டர் பண்ணி அவர மார்க் போட்டு வச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அந்த செகண்ட் டேபிள் இருக்க நம்பர்ஸ் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைனஸ் டூக்கு சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் எக்ஸில் மைனஸ் டூ ஒயில் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸில் மைனஸ் டூ ஒயில் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டு மைனஸ் டூ கமா சிக்ஸ் சைடில் பாயிண்ட் எழுதிடுங்க அடுத்து மைனஸ் ஒன்றுக்கு செவன் செவன் எங்கே வரும் சிக்ஸுக்கும் எயிட்டுக்கும் நடுவில் மைனஸ் ஒன் கமா செவன் ஜீரோ கமா எயிட் ஸோ ஜீரோ கமா எயிட் செகண்ட் நம்பர் வந்தால் ஒய் ஆக்சிஸ் ஃபஸ்ட்டில் நம்பர் வந்துருந்தானா அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அது ஃபஸ்ட்ல நம்பர் செகண்ட் நம்பர் ஜீரோ ஆயிரும் அப்படி வந்து நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வரும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஜீரோ செகண்ட் நம்பர் செகண்ட்ல மட்டும் நம்பர் வந்து அது ஒய் ஆக்சிஸ்ல மார்க் பண்ணிட போறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கமா நைன் ஒன்னுக்கு நேரம் நைன் டூக்கு நேரம் டென் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைன் ஜாயின் பண்றீங்கன்னா இப்ப இதோடு நீங்க நீ படிக்கக்கூடாது கண்டிப்பா நம்ம இந்த இந்த லைன் வந்து எதை போய் இன்டர்செக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேராபோலாவை போய் இன்டர்செக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்துருக்கோம் நமக்கு இதோட லைன் நிற்கிற மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் இப்போ ஸ்கேல் வச்சு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரைட் லைன் வர்றப்ப இந்த பாயிண்ட்டை வந்து டச் பண்ணி தான் போகும் இந்த இடத்துல இப்படி பாயிண்ட்டை டச் பண்ணி இந்த இடத்துல வரும் டச் பண்ணி இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்டை தான் டச் பண்ணிட்டு போகும் இல்லை உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை பொறுத்து எனக்கு மாறும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன வருமோ அது அதுக்கேற்ற மாதிரி லைன் மாறிடுமோ நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா மட்டும் அப்படின்னா மட்டும் டூக்கு அப்புறம் இன்னொரு டூ பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் லாஸ்டம் பண்ண மாதிரி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வேணா கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அது லைன் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி வரும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்கேலை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா போதும் லாங் சைஸ் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்கேலை வச்சு பார்த்தீங்கனாலே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அங்கே உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்ஸோடு ஜாயின் ஆகிற மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக அந்தந்த பாயிண்ட்ஸோடு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போய் அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை கரெக்டாக கவர் பண்ணுற மாதிரி
த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஹவர் இல்லை த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் நைன் அந்த ரேஞ்சிலேயே நமக்கு லைன் வராது இந்த லைன் வந்து கரெக்டாக வந்து த்ரீனா த்ரீக்கு நேராக தான் வரும் கொஞ்சம் நீங்கள் போகிறது கிராஸாக போட்டு டூ பாயிண்ட் நைனில் வருது எனக்கு ஸோ டூ பாயிண்ட் நைன் ஆன்சரானு கேட்காதீங்க அந்த மாதிரி டெசிமில் நமக்கு ரூட்ஸ் வராது வந்தால் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி வேணால் வரும் இல்லை பாயிண்ட் நைன் இல்லை பாயிண்ட் எயிட் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அந்த மாதிரி நமக்கு ரூட்ஸ் வராது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி லைன் போட்டு கரெக்டாக அந்த ஹோல் நம்பராகவே பார்த்து எழுதிடுங்க இன்னும் மறுபடியும் இதை செக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன சொல்லுவேன் ப்ளஸ் மெத்தட் போட்டு அந்த ரூட்டை கண்டுபிடிச்சி பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் செக் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ ப்ளஸ் மெத்தட் போடணும் அப்போ என்ன செய்யணும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுக்கணும்னா இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நான் ப்ளஸ் மெத்தட் போட்டு பார்க்க போகிறேன் நான் கண்டுபிடிச்ச ரூட் கரெக்டாக நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன செய்யலாம் ப்ளஸ் மெத்தட் நம்ம போட்டு பார்க்குறேன் ரஃபா ஸோ என்ன செய்யணும் லாஸ்ட் நம்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் மைனஸ் டுவெல் இந்த இடத்துல நம்பர் எதுவுமே இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் முன்னாடி எந்த நம்பருமே இல்லை அப்போ அதை யோசிக்க தேவையில்லை மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுத போகிறேன் ப்ளஸ் மெத்தடுக்கு மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஒன் இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் ஆகும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் ஆகும் வரும் ஸோ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இந்த ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்ததுன்னா கீழே பிக்கர் நம்பருக்கு மைனஸ் கொடுத்து பார்க்கணும் மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் வந்து மைனஸில் வந்துடும் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆன்சர் வரும் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆன்சராக வந்துடும் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் கிராஃபில் அப்படியே சிம்பிள் மட்டும் மாற்றி வரணும் அதான் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டு அப்போ என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஃபோரும் மைனஸ் த்ரீயும் நமக்கு கிராஃபில் வந்துருக்கணும் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ நம்ம போட்ட சம் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ சொல்யூஷன் மாதிரி எடுத்து எழுதிடுங்க எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்கேல் எழுத மறந்துடாதீங்க எல்லா சம்ல எழுதுற மாதிரி தான் எக்ஸ் ஆக்சில் ஒன் சென்டிமீட்டர் கொள்ள ஒன் யூனிட் ஒயில ஒன் சென்டிமீட்டர் கொள்ள டூ யூனிட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஓகேயா சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேளை ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க Thank you.